。ノ、えー、ンバーでも、面白いですよね。異文化。異文化自体は面白いですね。なんかね、言葉も違うし。だダンスの振り付けも、伝統的なスタイルが決まってるものがあるんですかもうそれって。あります、あります。もうダンスはがっちり決まってて、で、ダンスも先生に習う。で、リズムのリズムでは、うん、決まってますね。へえ。ー。でも、楽しくなってライブに乱入して踊る踊りは別に何でもよかったりもするし、うんどんな人がこう、ダンスは自由だから、全然何を踊ってもいいんだけど、やっぱ演奏に合わせてやる場合は結構、決まってるとこは決まってますよね。うんそうなんですね<笑>意味とかも結構ある。濃厚の畑を耕しながら、現地ではあの太鼓叩くんですよ。あの畑を農作業ね。はいはい。農作業をしながら太鼓叩くんですね。その濃厚のリズムってカッサっていう有名なリズムがあるんだけど、このカッサのリズムは踊りも決まってますよね。へぇー。なんでも踊って太鼓を叩きながら、農作業する人はずっと農作業するんですからで他に太鼓を一生懸命叩いてる人もいるんでいる、うん、それで作業効率を上げるらしいですけど<笑>森林さんはね女の人がねこう一緒に一回だけあの踊れるというかねどうしても叶えたいリズム叶えたい願いがあった時によし、かくなる上は、私はもう、森林さんを踊りますと、村の州長に言うんですよ。ええー。市長が、よし、わかった。じゃあ、森林さんを踊ろうってなって、その森林さんを踊るって言った女の子は、ボロボロの衣装を着て、その村を3回とかから7回とか、ぐるっと踊りながら、回るんですね。それで、その時に森林さんの、ペンペンデンゲン、ペンペンペンペンデンデン、デンデンって言って太鼓体がくっついて回って、それでその女の子の周りでもダンスを踊って、森林さんをやって、その後に<笑>、あの、森林さん、踊り終わったら、着てた衣装を脱いで、村の大きなマンゴーの木の下に衣装を埋めるらしいんですよ。<笑>そうすると、願いが叶うという言い伝えがあるらしいですね。ええー。それでその大きなマンゴーの木のことをバランドグ村っていうその村では森林さんって言ったらしいです。へえ。というような話は、これはママディケータ先生から聞いたんですけど、まあ多分こういう話はまあ各地にその土地土地であるんでしょうね、きっとね。僕が知ってるのはこういう話ですけど、もちろん他にもいろんな話が、森林さんの逸話はあると思いますけどね。うん、こういうね、ストーリーがね、いろいろ各リズムであるんですよね。それがね、またすごく面白い。うん、いやー、面白かったです。<笑><笑>やっとこれでなんか少しポレポレの謎が解けました。あ,あ、本当ですか。<笑>よかった。<笑>はい、じゃあ今日はゲストシンゴマンさんでした。本当にどうもいろいろありがとうございました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。<笑>